Ukrainian President Volodymyr Zelensky warned on Thursday that if Ukraine doesn't use appropriate weapons and political pressure on Russia, North Korea will be emboldened to further involve itself militarily. He spoke specifically about 11,000 North Korean troops that he said were present and fighting along with Russians in Ukraine. Today, this reaction is not enough, he stressed. He added that European countries should have issued a stronger, more threatening response to Russian President Vladimir Putin, as it's one of the few avenues to pressure him. He also refused the possibility of a ceasefire with Russia, and slammed the possibility by saying, are your children dying, are your houses being destroyed? Separately, he mentioned that there were recent defense agreements that will support Ukraine during the winter, as well as conversations about further air defense support. However, he didn't give further details. The Ukrainian president gave his comments from Hungary's capital Budapest, where he attended a summit along with other European leaders. З Україною північної частини нашої держави, саме на в Курській області. 11 тисяч частина цих військ вже брала участь в бойових діях і а, проти українських військових. Так, є вже втрати. Це факт. Реакція. Ну, я думаю, щоб відповісти на це питання по-різному, є країни, які відреагували гучно, є країни, які а, не відреагували, є країни, які відреагували, але тихо, ми працюємо з ними. Зараз ми попереджаємо і вважаємо. Наступний крок – Якщо ми не будемо застосовувати відповідну зброю і політичний тиск на Російську Федерацію, наступний крок може бути набагато більше використання північного корейського контингенту. Тому що Путін завжди дивиться, яка реакція світу. Я вважаю, на сьогодні вона недостатня. Передусім є, є оборонні домовленості, це щодо посилення наших хлопців, є питання перед зимою щодо протиповітряної оборони, проговорили, не буду зараз йти в деталі, там є позитив. І мені здається дуже небезпечна риторика, яка сьогодні є, ми розуміємо, які лідери цю риторику впроваджують і піднімають. Що стосується Сісфайр, спочатку Сісфайр, а потім подивимось. Дуже страшний виклик для всіх наших громадян. Спочатку припинення вогню, а потім ми подивимось. Хто такі ви? Ваші діти вмирають, вони там гинуть. Руйнуються ваші домівки. Про що це мова? Хто такі ви? Russia's foreign minister said Thursday his country is ready for a dialogue with the United States if such an initiative comes from Washington. It was not us who broke off relations with the United States, it is not for us to propose to resume them. But if there is an initiative to sit down and talk honestly, without any unilateral demands, about where we are and how we should move forward, we won't leave it unanswered," Lavrov said after meeting with Kazakhstan's foreign minister Murat Nertlu in Astana. Kazakhstan has been invited to join BRICS as a partner country with Brazil, Russia, India, China, South, he said during the talks with Nertlu. We hope that this will enrich our contacts on truly acute global problems in the era of change that we are witnessing and in which we live," Lavrov added.
уважаемый Сергей Викторович, рад приветствовать вас, что убежден является ярким свидетельством высокого уровня. Мы э, заинтересованы в развитии многосторонних форм нашего взаимодействия, это и ОДКБ, и Евразес, СНГ, ШОС. Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера. Надеемся, что это обогатит наши контакты по действительно острым глобальным проблемам в эпоху перемен, которую мы наблюдаем и, собственно, в которой мы живем. Местных школ в России, в Казахстане, расширение сети филиалов. Не мы прерывали отношения и не нам предлагать их возобновить, но если последует инициатива о том, чтобы по-честному, без каких-либо односторонних требований, сесть и поговорить, где мы находимся и как нам дальше двигаться, за нами дело не станет.